Hello friends, greetings of the day and welcome to Spardha Lines. Today we are going to have a special episode on Karnataka TET eligibility test 2023. The answer key with the explanation will be given today, discussed today. Ivatina e special episode in the lin now Karnataka TET examina answer key matu explanation and a nortai deve. The second part of the question paper was about English language part two. It was general English paper we had. The right answers for all the questions will be discussed in this episode. The question numbers from 31 to 38. Mua tundra in the mua tentra nadvira irvantha yella prashnagalu. E particular passage nin the koti dare. They have given us a passage and they have asked us to answer the questions from 31 to 35. So let us first read the passage. Rohit and Vishwa were neighbors. Vishwa was an honest man. He was liked by all the people in the village. This made Rohit jealous. He wanted to get Vishwa into trouble. Rohit Mattu Vishwa avar nere hore avar agidru. Avarali Vishwa annonu bahala pramanika vyakti. Adrinda urinal ella janagulu avananna bahala vagi ishta padatta idru. Idu Rohit nanna hotte kichige hotte kichu untu maaditu Rohit nalli. Adrinda Rohit ge Vishwa nanna yen adru tondre ge silukis beku anno hambala unta idru. One day Rohit went to the judge and complained, Vishwa has stolen a silver bowl from my house. The judge asked Vishwa to be brought to, be brought to the court. Brought to the court, He said to the judge, My lord, I am honest. I did not steal the bowl. Ask Rohit to prove that I stole it. Rohit said, My lord, we can put his honesty to the test. I will put a piece of red hot iron in his hands. If he can hold it in his hands, he will prove his honesty. The judge saw that Rohit, was re Rohit really wanted to hurt Vishwa. So he said to Rohit, if what you say is the truth, then you can prove it by holding the piece of red I hot iron yourself. One day, Rohit was a man who was a man Nana Mane Lidantha Wundu Bellia Patriana Vishwa Kadidane Anta Adana Sul Hertane Adara Tanike Sambanda Patahage Vishwan and the Kortiki Karaslagate Matu Vishwa Hertane Nano Pramanika Nani Aude Tapana Madlila Nani Enanu Kadia Lilanta Aga Rohit the Salahe Kortane Enandre Wundu Kempage Ka the Kabina the Tundana Vishwana Kaya Litu Avanadana Hidu Kolika and Sadia Vaktai de Andre Aun Pramanikant Anodana prove Mad Bodunta Heltane. Adre Judge Aura Matana Kelidaga Rohit Bacon de Vishwanana Tondrek Silkis Like Pratna Partai Dane Nodu Arivagate. Adrinda Nyaya Disharu Rohit Geheltare, Adra Badlu Nina Nina Kayeli Akempage Kada Kabina Vana Hidduko, Adana Ninke Hidduko like Sadhya with the Andre and Sadhya Vakta I de Andre Nin Hedodu Satya Nodana now Parigan is bowed on the health on it. Rohit became afraid now. He told the judge, my lord, I will go home and look for the bowl once again. And he left the court hastily. Rohit ga avavaga bhaya huttate. Judge heli the matu keli avanege bhaya vagate. Adrin da avano judge heli health on it. Nani nandru bari manege hogi bowl ide anta parikshis tene. Bellia patra idi anta parikshis tene anta heli. Bahala avasara vagi manege hortu hoktane. Now the first question is, 31st question is, Rohit was jealous of Vishwa because Rohit ge Vishwa na bagge ya ke hotte ki chagittu anno karana vanna kodbeka agatte. Four options are given. He was liked by all the people in the village. He was an honest man. He stole a silver bowl from his house and he was, uh, he was his good neighbor. Avanna uttama vadanta neighbor agiro da karana hotte ki chagittu atava uh, silver bowl and a kadida and the hotte kicho, atava pramanika vyakti and the hotte kichagito, atava. He was liked by all the people in the village. Yella janaru on an ishta partai the karana hotte kichagito and no than a prashne kotidare. So answer here is the first one. He was liked by all the people in the village. Yella village uh, na atava. Hallia yella janaru ishta partai the karana. 
ಅವನಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಾಗಿರೋ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ದ ಥರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾವು ಥರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರೋಹಿತ್ ದೆ ಕುಡ್ ಪುಟ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಆನೆಸ್ಟಿ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಬೈ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಅಂತ ರೋಹಿತ್ ಹೇಳಿದ್ದ ಅಂತ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾದ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದ ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಹಾಟ್ ಐಯನ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫೋರ್ತ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಥರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ರೋಹಿತ್ ಬಿಕೇಮ್ ಅಫ್ರೇಡ್ ವೆನ್ ಯಾವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿತು ಅಂತ ಜಡ್ಜ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಹಿಸ್ ಆನೆಸ್ಟಿ ಜಡ್ಜ್ ಟು ತನ್ನ ಆನೆಸ್ಟಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಭಯ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನಾವು ಥರ್ಟಿ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವೆಶನ್ ರೋಹಿತ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವ ಬಿಕಾಸ್ ರೋಹಿತ್ ಯಾಕೆ ವಿಶ್ವನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ವಿಶ್ವನನ್ನ ಹೇಗಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ವೆರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್ ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ವಿಶ್ವ ಇನ್ ಟು ಟ್ರಬಲ್ ಸೊ ಹಿ ಆರ್ ಥರ್ಟಿ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರಬಲ್ ನಾವು ದರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ದ ಜಡ್ಜ್ ಆಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವ ಟು ಬಿ ಬ್ರಾಡ್ ಟು ದ ಕೋರ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿಶ್ವನನ್ನ ಯಾಕೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಜಡ್ಜ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೋಹಿತ್ ಅವನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ರೋಹಿತ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹಿಮ್ ಸೊ ತರ್ಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ವಿಶ್ವ ವಾಸ್ ಅನ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದ ವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ಡ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಅ ಆರ್ ಆನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ ಸರಿಯಾದ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಯಾವ ಸರಿಯಾದ ಥರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವಿಶ್ವ ವಾಸ್ ಅನ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ದ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ಡ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಅ ಆರ್ ಆನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅದು ವಾಕ್ಯದ ಯಾವ ಭಾಗ ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವೆಶನ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವಿಶೇಷಣ ಸೊ ಅದು ನಾಮ ವಿಶೇಷಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೊ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನಾವು ತರ್ಟಿ ಸೆವೆಂತ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಡ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಡ್ ಅವನು ಕಂಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅನ್ನೋದ್ರ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೇನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆಂತ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಆಡೆಡ್ ಟು ದ ವರ್ಡ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇರಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಸೊ ವಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಯೂಸ್ ಡಿಸ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಟು ದ ವರ್ಡ್ ಆನೆ
ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಒತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ ಭೂಮಿಗೆ ಒತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ ಭೂಮಿಯ ಸಿಹಿ ನೀರನ್ನ ಅದು ಹೀರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಸ್ವೀಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಆಹಾರ ಸಿಹಿಯಾದ ನೀರು ಎಲ್ಲಿಂದ ದೊರಕತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ದೊರಕತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಹಿಯರ್ ಅ ಟ್ರೀಸ್ ಹೂಸ್ ಹಂಗ್ರಿ ಮೌತ್ ಹಸಿದ ಬಾಯಿ ಒಂದು ಮರದ ಹಸಿದ ಬಾಯಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೀರತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೀರತ್ತೆ ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಬಾಯಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ರೂಟ್ಸಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನ ಹೀರುವ ಭಾಗ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ರೂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೇರುಗಳು ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀ ಸೊ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆಂತ್ ಕ್ವೆಶನ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀ ನಾವು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಎತ್ ಒನ್ ಇನ್ ದ ಸಮ್ಮರ್ ದ ಟ್ರೀ ವೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಹರ್ ಹೇರ್ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೂದಲಿನ ಮೇಲೆ ಸಸ್ಯವು ಅಥವಾ ಮರವು ಏನನ್ನ ಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಪದ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏಳು ಮತ್ತು ಎಂಟನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅ ಟ್ರೀ ದಟ್ ಮೇ ಇನ್ ಸಮ್ಮರ್ ವೇರ್ ಅ ನೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರಾಬಿನ್ಸ್ ಇನ್ ಹರ್ ಹೇರ್ ರಾಬಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹಕ್ಕಿ ಆ ಹಕ್ಕಿಯ ರಾಬಿನ್ ಹಕ್ಕಿಯ ಗೂಡನ್ನ ತನ್ನ ತಲೆ ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಧರಿಸಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಲೆ ಕೂದಲು ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಎಲೆಗಳ ರಾಶಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಅ ನೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರಾಬಿನ್ಸ್ ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಟಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಹಕ್ಕಿಯ ಗೂಡು ನಾವು ದ ಫಾರ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೋಯಮ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಫೂಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮೀ ಕವನಗಳು ನನ್ನಂತಹ ಮೂರ್ಖನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನಂತಹ ಲೈಕ್ ಮೀ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ವಿಚ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅ ಸಿಮಿಲಿ ಸಿಮಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳ ನಡುವಿನ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನ ಲೈಕ್ ಆರ್ ಆಸ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಂತ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸಿಮಿಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ ಆಸ್ ವಿ ಕಂಪೇರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫೂಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮೀ ಇಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಫೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೀ ನಾನು ಮತ್ತು ಮೂರ್ಖ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ದ ವರ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಹಿಯರ್ ಯಾ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಕಾರಣ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಸಿಮಿಲಿ ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ದ ಪೋಯಮ್ ಟ್ರೀ ಟ್ರೀಸ್ ಇಂಪ್ರೆಸಸ್ ಆನ್ ದ ಪೋಯೆಟ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನೋ ಈ ಪದ್ಯ ಭಾಗ ಕವಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಲವ್ ಫಾರ್ ಪೋಯೆಟ್ರಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಡ್ಮಿರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ರಾಬಿನ್ಸ್ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕವಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಅಥವಾ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನ ಅದು ತೋರಿಸಿಕೊಡತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾಟ್ ಲವ್ ಫಾರ್ ಪೋಯೆಟ್ರಿ ಕವಿತೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಗೌರವ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ರಾಬಿನ್ ಹಕ್ಕಿಯ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯೂ ಅಲ್ಲ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡತ್ತೆ ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಡ್ಮಿರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೀಸ್ ನಾವು ಕ್
ಸಿ ಮತ್ತು ಟ್ರೀ ಅನ್ನೋದು ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಾಸಪದಗಳು ಪ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಸಪದ ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಎ ಬಿ ಬಿ ಸಿ ಸಿ ಡಿ ಡಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಎ ಬಿ ಬಿ ಸೊ ಎ ಎ ಬಿ ಬಿ ಸಿ ಸಿ ಡಿ ಡಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ರೈಮ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಕಂಪೇರ್ಸ್ ಅ ಟ್ರೀ ಟು ಡ್ಯಾಶ್ ಪೋಯೆಟ್ ನು ಕವಿಯು ಮರವನ್ನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾನೆ ಪದ್ಯದ ಎರಡನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಅ ಪೋಯಮ್ ಲವ್ಲಿ ಆಸ್ ಅ ಟ್ರೀ ಒಂದು ಮರ ಮತ್ತು ಪದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾವು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಇಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್ ನಾವು ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆಂತ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಹಿ ವೆಂಟ್ ಟು ಡ್ಯಾಶ್ ಯು ಎಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಾಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೌಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯು ಎಸ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಅದು ಒಂದೇ ಇರೋದು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ ಸೊ ಹಿ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಯು ಎಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಾಟ್ ಅ ಹೌಸ್ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಹಿ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಯು ಎಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಾಟ್ ಅ ಹೌಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ವಾಟರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಯಿಲ್ ಡು ನಾಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಇಸ್ ದ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀರು ಮತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಡು ನಾಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ನಾವು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಅಬೌ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಇಸ್ ದ ಡ್ಯಾಶ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನಾಮಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಮಪದ ಅಮಂಗ್ ದ ಟು ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಎನ್ ಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದ ನೌನ್ ಹಿಯರ್ ನೌನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನಾವು ಫಿಫ್ಟಿ ಎತ್ ಕ್ವೆಶನ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಾಟರ್ ಇನ್ ಲಾ ಇಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಾಟರ್ ಇನ್ ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಸೆ ಅನ್ನೋದರ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಾಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಲಾ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಮೇಕ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಾಟರ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಾಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಲಾ ಸೊ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ದ ಎಬ್ರಿವೇಶನ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಟು ಸೇ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಅನ್ನೋ ಎಬ್ರಿವೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾಕಾಗಿ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಇದು ಇನ್ನು ಮುಂತಾದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಂತೇವೆ ಹಲವಾರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಬನಾನಾಸ್ ಆಪಲ್ಸ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂತಾದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಮುಂತಾದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬಹುದು
ಮಕ್ಕಳು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಬರವಣಿಗೆಯ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಟೀ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬೆಸ್ಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಚಹಾವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಯಾವ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ನಾವ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಪೇವ್ಸ್ ದ ಪಾತ್ ಫಾರ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಅದರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇತರ ಮೂರು ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಥವಾ ಕೇಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಹಳ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅದು ಮೂರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಅಂತ ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅದು ಜೊತೆಗೆ ಹೊನ್ ಕಲಿಕೆಯ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ವಿಧಾನ ನಾಲ್ಕು ವಿಷಯಗಳು ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ದ ತ್ರೀ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದ ರೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಿಂಬಲ್ ಸೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇದು ಮೂರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಧಗಳು ರೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಥವಾ ಓದುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ಫಿಫ್ತ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆಂತ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಐ ಮೀನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಸೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆನ್ಸ್ ನಾವು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ನರೇಷನ್ ಬೈ ದ ಟೀಚರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಕತೆ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಟೀಚರ್ಗಳು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಕಿಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಕೇಳಲ್ಪಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕತೆ ಹೇಳುವ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತ ಯಾವುದು ಅಂತ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೇವೆ ಯಾವುದೇ ಬರವಣಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿಯತ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಗುಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಮೂರು ವಿಧಗಳು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಯೂನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಕೊಹೇಷನ್ ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಯೂನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಜೊತೆಗೂಡಿಸೋದು ಕೊಹೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅನ್ನ ತೋರಿಸೋದು ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ದೀಸ್ ವರ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವೈ ದೀಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್